ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிரிஜா ஆர்த்திஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான சட்னி ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் கொஞ்சம் கூட வெங்காயம் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு ஸ்பைஸியான சட்னி ரோட்டுக்கல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சட்னி தான் கொடுப்பாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது எப்படி செய்கிறதுனு ஈஸியாக பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நான் அஞ்சு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் தக்காளிக்கு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் புளி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் தண்ணி வந்து நல்லா சுண்டி தக்காளி நல்லா வேகிற வரைக்கும் கொதிக்க வைங்க தண்ணி வந்து நல்லா கொஞ்சம் சுண்டி இருக்கணும் அந்தளவு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு வடைச்சட்டி எடுத்து அதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு இதெல்லாம் வந்து எண்ணெய் ஊற்றாமல் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வரு வறுத்துட்டு இருக்கும்போது அந்த வெந்தயம் வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி கடுகும் வந்து நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க மிக்சிலேயோ இல்லை இடிக்கிறதில் போட்டு இடித்து வச்சுக்கோங்க பருப்பறன்னு அரைச்சா போது ரொம்ப நைஸாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்மளோட தக்காளி வந்து அது பண்ணுறக்குள்ளே ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா சுண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றாமல் அரைங்க இல்லைனா நல்லா தெரிக்கும் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அந்த தக்காளி இருக்கிற தண்ணியே அவனை வந்து நம்மளுக்கு போதும் இப்போ அரைச்சி வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் எடுத்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு கருவாப்பில் போட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் இந்த சட்னி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு நானா ஆனாலும் வந்து கெட்டு போகாது ஏன்னா தக்காளி புளி எல்லாமே வந்து நல்ல வேக வச்சு தான் இது பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வந்து சீக்கிரம் கெடாது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நாலு நாள் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் நிறையா செஞ்சிங்கன்னா இப்போ இதெல்லாம் தாளித்ததுக்கப்புறம் கடுகு கருப்பில் தாளித்ததுக்கப்புறம் அரைச்சி தக்காளி பேஸ்ட்டை வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் அதில் இருக்கிற தண்ணியே போதுங்க நல்லா நம்ம அரைச்ச தண்ணியே போதும் இப்போ இது காரத்துக்கு வந்து நம்ம மிளகாய் தூள் எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கேன் கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு இது மட்டும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் அந்த தக்காளி அரைச்ச மிக்சியில் மட்டும் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி இதில் ஊற்றிக்கலாம் வேறு எதுவும் நம்ம ஊற்ற வேண்டியது இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச உள்ள அந்த வெந்தயம் கடுகு சீரகம்லாம் போட்டு அதெல்லாம் வந்து இதில் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க இதில் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து பத்து நிமிஷம் விடுங்க அந்த தண்ணியெல்லாம் இஞ்சி நல்லா சுண்டி வரும் அந்த சமயத்தில் நம்ம இறக்கிடலாம் தண்ணியெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இஞ்சிடும் மூடி போட்டு நல்லா விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் மூடி போட்டு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட சட்னி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் நீங்கள் அதிகமாக செய்யணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க தாளிப்பெல்லாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த சட்னியை வந்து தாளிச்சிடலாம் எப்பயும் போல் கடுகு உளுந்த பருப்பு கடலைப்பருப்பு எது வேணுமோ போட்டு நம்ம தாளித்து அதில் போட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டு மூணு நாள் ஆனாலும் இந்த சட்னி வந்து கெட்டு போகாது நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் சூப்பராக வந்து இந்த சட்னியை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெங்காயமே கொஞ்சம் கூட சேர்த்தாத சட்னி இட்லி தோசைக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம கையேந்தி பவனெல்லாம் சாப்பிட்ருப்போம் அந்த மாதிரி டேஸ்ட் வந்து இந்த கார சட்னி ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் இந்த சட்னி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்